Ein paar Tage später bekam Frank seinen Firmenwagen. Einen coolen Pickup. Natürlich ohne Klimaanlage. Im Oktober herrschten in Bagdad noch weit über 30 Grad. Aber Hitze waren wir ja gewöhnt. Gleich am Tag darauf fuhren wir in die Stadt, um ein paar Sachen einzukaufen. Und der Krieg, was ist denn mit dem Krieg? Waffenstillstand, sagte Frank. Das weißt du doch. Und legte eine Kassette ein. Ich erinnere mich noch so daran, als wäre es gerade passiert. Es war Moonlight Shadow von Mike Oldfield. Und zu diesem Song fuhren wir in die brodelnde, heißeste Stadt der Erde. Wir kurbelten die Fenster im Pickup herunter und der glühende Stadtwind mit all seinen Autoabgasen wirbelte in die Kabine. Konstantin saß zwischen uns und nuckelte zufrieden an seiner Teeflasche. Es gab Kinos, große Geschäfte, Hotels und sogar Nachtclubs. Und überall riesige Plakate, auf denen der Staatspräsident Saddam Hussein in allen möglichen Posen abgebildet war. Seinen Namen solltest du als Ausländerin nach Möglichkeit hier im Land nicht aussprechen, appellierte Frank an mich. Denk dir einfach einen aus. Die meisten Deutschen nennen ihn Karl-Heinz. Ich musste darüber sehr lachen. Doch ich hielt mich genau wie alle anderen bis zum Verlassen des Iraks daran. Saddam Hussein hieß für mich von nun an nur noch Karl-Heinz. Wir parkten in einer staubigen Seitenstraße im Zentrum und bewunderten kurz darauf die al kulafa moschee Das Gebäude war zu Beginn des 10. Jahrhunderts erbaut, ein von einem Kalifen gegründeter Gebetstempel. Am Ende der Straße begannen die Sucks in einem Gewirr von engen Gassen. Ein Laden neben dem anderen. Kleine Jungs mit großen Tabletts, auf denen heiß dampfender Chai in Gläsern stand, animierten uns zum Trinken. Als mich der vertraute Geruch von Datteln und Gewürzen umhüllte, war ich selig. Ich vergaß den Krieg, ich dachte nicht mehr an Deutschland und fühlte mich eins mit den vielen Menschen, die sich in und vor den Läden drängten. Bagdad faszinierte mich. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos habe ich das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.